Итак, всем привет, с вами КамАЗ. Сегодня я записываю новое видео, посвященное игре Киберпанк 2077. И сегодня я буду запускать эту игрушку на дешманском слабеньком компьютере. Это у нас i3-10100, 8 гигабайт оперативной памяти, видеокарта GTX 1650, SSD жесткий диск и Full HD монитор. 1920 на 1080 в этом видео я хочу вам показать то что в данной игрушке можно достигнуть э, достаточно высокий fps при этом качество графики у вас будет довольно таки высокое качество картинки будет отличное никаких фризов лагов и тому подобного у вас не будет итак перед тем как я начну с, э, записи сейчас я вам покажу э, панель geforce experience посмотрим можно ли оптимизировать через эту панельку Итак, заходим в панельку и посмотрим. Вот наш киберпанк. Оптимальных настроек на данную игру нет от э, разработчиков, тестировщиков GeForce Experience. То есть у меня железо такой степени слабое и говняный компьютер, что на нем просто на, в нее нельзя играть. Но я вам сейчас покажу обратное, то что на, ней играть, в, на таком компьютере играть на нее можно и все это дело будет выглядеть достаточно хорошо. Итак, э, заходим в игрушку, запускаем. И сейчас будем смотреть. Так, значит, настроечки. Заходим в настроечки и я вам покажу, что стоит сейчас э, пресет высокий Full HD. Вот, пожалуйста. Посмотрим, как она будет играть на таком пресете. Сколько будет FPS и какое будет качество картинки. Так, запускаем. Всем, кому не трудно, можете поставить авансом лайки, подписаться на канал оставить какие-то комментарии, ну и также посмотреть видео у меня на канале, потому что их достаточно много а, по разным играм. Что-то там прогрузка шла только что, вот видите, была там просадка до 8 FPS, что-то жутко, наверное, сейчас будет. Ну давайте зайдем, посмотрим. Итак, что-то... Сейчас, подождите, посмотрим. Что-то, конечно, да, высокие настройки графики для данной системы что-то не очень хорошо. 28, 30 FPS, 26. Ну да, что-то продерги есть, подфризивает. Просадочка FPS довольно-таки большая бывает. Ну, честно сказать, как бы играть можно, но некомфортно. Не То есть, как бы... Не очень, то есть не рекомендую играть в эту игру вот с такой системой на высоких настройках. Давайте посмотрим графику. Ну, графика, кстати, нормальная, достаточно хорошая, но присутствует мыльцо в картинке. То есть нет такой прям красивой четкости, прям такого красивого качества. Но, тем не менее, стоит высокий пресет. Итак, дальше давайте попробуем. Поставим пресет на средние настройки и глянем, что у нас из этого получится пресет средний качество графики я вам также скажу особо не изменилось прям четкой картинки я не вижу fps вот стоим на месте 40 38 41 загруженность видеошки видим 98 60 70 80 это у нас грузится процессор давайте пробежимся посмотрим как она играется на среднем 38 35 40 ну в принципе как бы то же самое может быть небольшая прибавочка fps есть Потому что что-то мы там снизили в параметрах. Как бы играть можно, но опять же скажу, что некомфортно. То есть не очень. Ну и как бы прям охренительного качества картинки я также не вижу. Вижу, вижу что подмыленная картиночка у нас. Итак, давайте дальше поставим низкие настройки. Но на низких, я думаю, она должна быть поинтереснее работать. Поинтереснее FPS у нас будет. Настройки. Пресет ставим низкие. И зырим, что у нас получилось. Э, так, смотрите, значит, у нас 53 FPS, это уже хорошо. Кстати, картинка здесь стала более четкой, я вот вижу, потому что та была более подмыленная, высокие настройки. Ну, там, видимо, был включен какой-то режим DLSS, либо FSR. Ну, здесь, скорее всего, тоже включен, но здесь почему-то более четкая картинка. Не будем сейчас разбираться с этим. Чуть попозже покажу свой пресет, где будет офигительная картиночка и высокий FPS. Давайте пробежимся, посмотрим. Ну, в принципе, смотрите, то есть, как бы, картиночка такая, но по плавности я такую хорошую не вижу здесь. Но играть достаточно можно и достаточно все хорошо работает. 
Так что как бы вот на таком слабеньком компьютере, на низких настройках, в игрушку играть можно. Вот FPS 50, смотрите, был 46, 48. Давайте сейчас пробегусь вот тут. Продрыгаем. Да, играть можно на низких настройках. Но сейчас я покажу вам получше настройки. То есть у нас будет более красивая картинка и при этом будет довольно-таки хороший FPS. Итак, давайте вернемся на это место, где мы начинали. Запоминаем, как вот сейчас вот выглядит. И будем делать э, мой пресетик. Так, ну для этого, что начинаем? Первое, это заходим в игровой процесс. А здесь э, есть производительность. Мы с высокой толпы ставим на низкую толпу. Если вот э, режим жесткого диска, если у вас э, жесткий диск HDD, можете включить. Так что я думаю, что он немножко что-то там прибавит FPS и побыстрее будет она работать. Вот у меня SSD, так что я ставлю на авто. Далее заходим в видео. Здесь у нас вертикальная синхронизация, мы ее включаем максимальную, которая поддерживает ваш моник. У меня вот 1144. Вертикалка, она же ресурсы практически не ест, и, но она при этом дает четкую плавную картинку. Далее, значит, полный экран, разрешение Full HD, задержка NVIDIA, вот здесь вот ставим включить с бустом и применяем. Далее, заходим в саму настройки графики. Значит, пресет у нас стоит низкий, здесь мы кое-что должны будем поменять. По умолчанию здесь стоит FSR автоматический, да? Мы его убираем и ставим интеловский. Потому что я попробовал, посмотрел и удивился, что интеловский режим здесь выглядит намного лучше, чем FSR. И при этом FPS очень хороший. Ставим его на качество. А здесь резкость ставим, не надо ее уменьшать, оставляем вот на самую максимальную 1 единичка. Далее, угол обзора у меня стоит сотня, у вас не знаю. Далее, вот эти вот параметры все выключены, блики также отключаем. Размытие передвижения мы ставим на низкое, это нам дает, даст такую небольшую плавность картиночки. Далее, значит, тени мы вот эти вот отключаем, это у нас выключено. А незатропную фильтрацию поднимаем до 16 Незатропная фильтрация нам дает четкость изображения. Далее, все, что связано с тенями, мы ставим либо в низкие, либо полностью отключаем. Так, здесь выключить. Низкие, низкие, низкие. Объемные облака эти низкие. Значит, это качество облаков выключаем нафиг. Так, это на низком параметре стоит. Качество отражений ставим на высокие дальше рассеивание ставим на высокое затенение ставим на высокое цвет передачу ставим на высокое качество отражений ставим на высокое уровень детализации также ставим на высокое и применяем то есть мы получается Отключили все параметры, связанные с тенями, с облаками и с туманами. Вот, то есть тени, облака, туманы, они больше всего ресурсов жрут. Мы оставили красивые параметры. Это отражение и общий уровень детализации. То есть у нас будет отличная детализация, отличное будет э, отражение. И сейчас вы посмотрите, и будет хороший FPS. Итак, э, значит, что? Заходим в игрушку и будем смотреть. Так, ну вот, смотрите, качество гра графики прекрасное, FPS 43-41, давайте пробежимся, работает все плавненько, вот видите, никаких фрезов нет, 45 FPS, 48, 46, 45, 46, давайте вот здесь я вот бегал, также здесь пробежим 40, 45, 43, все работает плавно. Картинка смотрится отлично. 48, 46, 51, 50. Напоминаю то, что у меня дешманский компьютер. И вот такая вот графика у меня сейчас в данной игрушке. Смотрим, да? То есть вот этот интеловский режим масштабирование. Он здесь прекрасно работает, дает прекрасную картинку. И при этом он хорошо разгружает нашу систему. Ну и еще я там поставил, видели, параметры высокие детализации и высокие э, параметры отражения. Вот мы бежим, у нас прекрасная картинка, никаких фризов, лагов нету, 
ну, вот так вот 45 там 38 только что было вот смотрите здесь у нас все прекрасно смотрится вот здесь у нас какой-то туманчик давайте пробежим все нормально ничего не фризит Опа, нас сбили 38 было так что как то так то есть я вам изначально показывал то что по мнению тестировщиков из панели GeForce Experience оптимизировать игру невозможно на таком слабеньком компьютере. Вот я вот только что вот вам сделал такие настройки красивые. И у нас игрушка оптимизируется, прекрасно работает. Ну что могу сказать, то что оптимизация данной игры прошла отлично. Игра стала работать прекрасно на таком слабеньком компьютере. Всем, кому понравилось данное видео, Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте какие-то комментарии. Я думаю, то, что данные настройки подойдут на э, бюджетные видюшки типа 1060, 1070, 1650, 1660, ну и тому подобного среднего сегмента. На 1050 Ti не знаю, как они будут работать, но э, у кого они есть, попробуйте поставить эти вот настройки и посмотрите, какая сколько будет FPS и вот как бы ну качество картинки будет такой же естественно красивый да вот но FPS может быть пониже в общем в комментах оставляйте всем спасибо за просмотр с вами был КамАЗ пока